गुड इवनिंग भिडियोटा बेसिकाली टैबिकेट सफ्टवेर नहीं टैबिकेट सफ्टवेर हमें जो डिबेट टूर्नमेंट गो रान करी से टैब नाम एक सफ्टवेर यूज करी फर मैच अब जेनारेशन तो सफ्टवेर टाइम की भाव कन्फिगार करते हैं तरह डिस्क्रिपन भिडियो तो प्रथम टैबर सैट ये सैट शर्ट ने झमेला षोलोटीम ब्रेक दीब जस्ट टूर्णामिगार कर Enable public configuration एटा थाग बे एक ने tabulation list list ज़्यादा और एटा पौरे वो चाहिए edit करा दे आमी एक पौरे configure tournament चल रहा हूँ तो ये रोको में एक ता screen हमारे इतने आज बे हाँ एक दम शुरू ते हमारे जेटा कोटा हो बे तो थोड़ा हमारे setup जे configuration ने जेटा हो बे तो एकाने आमार प्रथम जो दिन इष्टा देखता होगे जो स्कोर रूल्स स्कोर रूल्स से गिये आमार एकाने देखा था जो मिनिमम स्पीकर स्कोर कॉपर होगे स्पीकर स्टेप कॉपर होगे आ मिनिमम और मैक्सिमम तो आमरा मिनिमम जनरली कॉपर दे शोध कर थे के एकार्थी दे सेवेंटी थे के एट्टी वन स्पीकर स्कोर स्टेप मान तो एक टू को आमिस सेव कर दिलाम। एर पर आमार जे जिन इस ठीक करता होगा ये तो अच्छा ड्रॉ रूल्स है जे। ड्रॉ रूल्स है आमार प्रथम है उसे ए जे पेयरिंग मेथड। पेयरिंग मेथड स्लाइड माने दवा होते हैं। एक नंबर जे स्पीकर रैंक के, एक नंबर जे टीम का, तार साथे फाइन नंबर टीम में रैंक य तीने शादे चार है तो एक आठ जोनों एक आठ दिन तो हमें एडजस्टेंट एडजस्टेंट जो मंदे ये जो वन वर्सेस टू थ्री वर्सेस फोर एक आम के यहाँ पर तो हमें और आर एक ता जिन्हें ये जो साइड एलोकेशन मेथड एक आठ के हमारे शॉप्स में बैलेंस दिया रखता है कारण एक आठ माने हो चुके हमरा जो कौन माने एक सिचुएशन क्रिएट कर ट्राई कर दी सॉफ्टवेयर तो ओके एक हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रखते हैं तार पर जो तो हमें डिबेट रूल्स हैं तो डिबेट रूल्स के मुद्दे ए जे एक है ना देखा जाता है जो बैलोट पार डिबेट पार प्रीलिमिनरी राउंड अमरा तो पूरा डिबेट के मुद्दे एक ता बैलोट नहीं ताहले एक हम जो कंसेंस आर एक ता जिनिश होते हैं स्पीकर स्कोर ओनली प्रीलिमिनरी राउंड में मुद्दा हमरा निभो साइड साइड होते हैं गवर्नमेंट ऑपोजिशन 
ওকে তো আমার মোটামুটি এখানেই ইয়া রেডি হয়ে গেছে ওকে এরপরে আসতেছে হচ্ছে পাবলিক ফিচার তো আমি আমার যে সফটওয়্যার ইয়াটা আছে পাবলিক ভিউটা আছে এটার মধ্যে আমার কি কি যাবে আমি একটু দেখাই আগে যে পাবলিক ফিচারটা বলতে কি বুঝাচ্ছি এই যে দেখাচ্ছিলাম সেটা আগে দেখানো শেষ করি আর কি ওকে তো এখান থেকে তারপরে রিলিজ টিম ব্রেক টু পাবলিক যখন আমি ব্রেক রিলিজ করব তখন এই এটাকে আমি টিক দিয়ে দিব আর ইনস্টিটিউশন লিস্ট তো এইটা অ্যাকচুয়ালি মানে দেখে 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 ঠিক করতে হয় যে কোনটা আমি এখন রিলিজ করতে চাই তারপরে ট্যাব রিলিজের মধ্যে এই যে টিম ট্যাব স্পিকার ট্যাব এটা হলো আমরা যখন ট্যাব রিলিজ করি তখন কি কি ট্যাব আমরা রিলিজ করব এই জিনিসগুলো এখানে তো যেহেতু আমরা এখন টুর্নামেন্ট মাত্র শুরু করতেছি তো ফাইনালি ফাইনালি জাস্ট এগুলোকে টিক টিক দিয়ে এই সেফ কনফিগারেশন দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা তো আমার মোটামুটি এই এতটুকুই এখানে কনফিগারেশন শেষ এবার হচ্ছে আমরা ডেটা ইম্পোর্ট করা শুরু করি প্রথম হচ্ছে আমার ইনস্টিটিউশন অ্যাড করতে হবে বা ইনস্টিটিউশন অ্যাড না করলেও চলবে বাট আমার যদি ইনস্টিটিউশন অ্যাড করতে হয় মানে টিমগুলার জন্য তো আমরা প্রথমে এই যে ইম্পোর্ট ডেটাতে গেলাম যে অ্যাড ইনস্টিটিউশন থেকে গেলাম অ্যাড ইনস্টিটিউশনের মধ্যে এই যে এখানে ফর্মেটটা দেখা যাচ্ছে যে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ধরলাম আমি এখানে নাম দিলাম ফরমেশন দিব তখন জাস্ট আমরা ওয়ান দিব এরকম করা যায় আর কি আমরা যাই হোক আমরা এটা দেখানোর জন্য জাস্ট করে রাখতেছি আমি শর্ট জাস্ট দুইটা অ্যাড করব দুইটা নেম বললাম এটার নেম আর কোড এরপর আমি টিম অ্যাড করব অ্যাড টিমসে গেলাম এই যে সে এখানে দেখাচ্ছে যে ডিউ কেউ আমি ধরলাম ডিউর আমি দুইটা টিম অ্যাড করতে চাই কেউর আমি দুইটা টিম অ্যাড করতে চাই ওকে তাহলে এই যে এখানে নাম আর এইটা যদি এই যে টিক দেওয়া থাকে তাহলে এই টিমটার নাম হবে ডিউ ওয়ান আর এটা যদি আমি টিক বন্ধ করে দেই তাহলে এই নাম এটার নাম হবে হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান আমি প্রিফিক্স দিয়ে দিলাম এখানে যা আছে এটা হলো কে ইউ ওয়ান কে ইউ টু ওকে আমি এটাকে সেভ করে দিলাম যা আছে তাই এরপরে আমাদের কিছু অ্যাডজুডিকেটার অ্যাড করতে হবে তো অ্যাডজুডিকেটার আমি আন অ্যাফিলিয়েটেড দুইজন অ্যাডজুডিকেট বললাম তিনজন অ্যাডজুডিকেটার অ্যাড করতে চাচ্ছি তো আমি তিনজন অ্যাডজুডিকেটার অ্যাড করলাম এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া যায় তাদের রেটিং যা আছে তাই না সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে আমার রুম তো রুমগুলার এই যে রুমের ফরমেট হচ্ছে এরকম রুম ফোর জিরো ওয়ান এবং এইটার প্রিসিডেন্স মানে হচ্ছে ধরলাম আমি এখানে একশো দিলাম তার মানে রুম রুম একশো চল্লিশ হচ্ছে টপ রুম এটার মধ্যে হায়ার ভালো ডিবেট গুলা পড়বে আর এটার মধ্যে লোয়ার স্পিকার র্যাঙ্কের ডিবেট গুলা পড়বে তো আমরা ট্রাই করব সবসময় প্রেসিডেন্স একশো দিয়ে রাখার বা সবারকে সবাইকে সেম প্রেসিডেন্স দেওয়ার ওকে তো যা আছে এটা থাকলো এটা প্রায়োরিটি দেওয়া থাকলো 
ওকে আমাদের এখানে কনফিগারেশন শেষ এখানে অ্যাডজুডিকেটর টিম কনফ্লিক্ট দেওয়া যায় এগুলা দেওয়া যায় আপাতত আমরা এই জিনিসগুলোকে ইগনোর করে যাচ্ছি এরপরে আমরা সরাসরি চলে যাব এই যে রাউন্ডে এখন হলো ডিবেটের একদম ডিবেটের সেটআপের মধ্যে চলে যাব তো এই যে এই জায়গাটা দেখে দেখে অ্যাকচুয়ালি ট্যাব ডিরেক্টরটা টিম রোল কল করে প্রথমে এই যে ওয়ান এটা আমি আগে অ্যাড করছিলাম আর কি এই জন্য এটা এখানে রয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি টিম রোল কল করে দেখলাম যে এই চারটা টিম প্রেজেন্ট আছে এই চারটা টিম প্রেজেন্ট থাকলে আমি এখান থেকে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল এরপরে আমার অ্যাডজুডিকেটেড আমরা দেখবো যে কয়জন অ্যাভেলেবেল আছে ইনিশিয়ালি এটা সবাই অল দিয়ে দেয় আর রুমের ক্ষেত্রেও অলই দিয়ে দেয় সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে আমরা এই ড্র জেনারেট করবো ড্র জেনারেট করলে এই যে গভর্নমেন্ট অপোজিশন এইভাবে আসলো কনফার্ম ড্র ওকে এখন কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যে স্লাইডে যেটা দেখাই এটা কিন্তু এই এই না মানে এটাকে কিন্তু আমরা কখনো স্লাইডে দেখাই না আমরা একটু পরে এই যে ডিসপ্লে ড্রতে ক্লিক করব এই যে ডিসপ্লে ড্রতে ক্লিক করার পরে এই যে ডিসপ্লে অর্ডার এই জিনিসটা আমি দেখাই হলো আমার স্লাইডের মধ্যে স্লাইডের মধ্যে কখনো কিন্তু আমরা এই ট্যাবের সফটওয়্যারটা দেখাবো না কারণ হচ্ছে যখন আমি সেকেন্ড রাউন্ডে যাব আমরা দেখবো যে এটার মধ্যে স্পিকার মার্ক দেখা যায় স্পিকার মার্ক দেখা দেখা গেলে তো সমস্যা তো এই যে এইটা দেখাবে ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা একটা মোশন অ্যাড করতে হবে এখানে এই যে এন্টার মোশন মোশন আমি এইগুলাকে ডিলিট করে দিচ্ছি তিনটা মোশন থাকে আর কি জেনারেলি আহ এইটা হলো মোশন ওয়ান এটার একটা রেফারেন্স দিতে হবে মাস্ট আমি জেনারেলি ওয়ান দিই আর এটা হলো ইনফো স্লাইড প্রথমে যে কন্টেক্স থাকে আমি এটাকে সেভ করে দিচ্ছি ওকে আর এটাকে রিলিজ ড্র টু পাবলিক দিয়ে দিব আমরা সবসময় তাহলে আমরা ওই যে পাবলিক ফিচার যেটা এখানে ইয়াটা আসবে আর কি এই যে ড্র ফর রাউন্ড ওয়ান এই জিনিসটা চলে আসবে ওকে এরপরে যখন আমরা মোশন ড্র ডিসপ্লে করতে যাব তখন এই যে এখানে একটা অপশন আছে ডিসপ্লে মোশন এই যে প্রথমে হচ্ছে ইনফ্লো ইনফ্লো স্লাইড রিভিল করলাম তারপরে মোশন রিভিল করলাম আচ্ছা এরপর আমরা যেটা করব রিলিজ মোশন টু পাবলিক এই এই দুইটা জিনিস কিন্তু মাস্ক করতেই হবে না হলে অনেক সময় যে অনলাইনে যখন আমরা ব্যালট নেই অফলাইন ব্যালট তো আমরা ম্যানুয়ালি বসে কিন্তু অনলাইন ব্যালট এই দুইটা রিলিজ না করা থাকলে কিন্তু নিবে না এই সফটওয়্যারে আসবে না আর কি তো এরপরে আমরা এন্টার রেজাল্টে যাব এন্টার রেজাল্টে ইন জেনারেল যদি আমি মানে এই যে অ্যাডজুডিকেটারদের প্রাইভেট ইউআরএল দিয়ে দিই তাহলে তো তারা ওখান থেকে ব্যালট সাবমিট করবে আমি এখান থেকে জাস্ট কনফার্ম করব আর যদি আমরা প্রাইভেট ইউআরএল না দিয়ে ম্যানুয়ালি হাতে হাতে ব্যালট আনি তাহলে আমাদেরকে ট্যাব ডিরেক্টর যারা আছে তাদেরকে এখান থেকে ব্যালট অ্যাড করতে হবে গভর্নমেন্ট বেটো এটা কিছু লাগবে না এই ফিল্ডটা হচ্ছে যে যদি এখানে কেউ আয়রন ম্যান করে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে আয়রন ম্যান দিয়ে দিতে হবে আর যদি আয়রন ম্যান না করে তাহলে যা আসে তাই মোশন যা আসে মোশন এখানে স্পিকারের ইয়া বসাতে হবে ধরলাম আমি সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি টু এটা হচ্ছে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু সেভেন্টি থ্রি আর রিপ্লাই কে দিছে রিপ্লাই এই দুইটা স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একজন দিতে পারবে ধরলাম এটা আমি থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ कमप्लीट राउंड রাউন্ড ওয়ার্ল্ড অনলাইন হ্যাঁ এবং এই ও বলতেছে যে এটা কোনো পাবলিক রাউন্ড না সুতরাং এই জিনিসটা ইয়াতে মানে এই যে পাবলিক এরিয়াটার মধ্যে পাবলিশ হয়ে যাবে আর কি আর আমি যদি এটাকে সাইলেন্ট রাউন্ড বানাতে চাই তাহলে আমরা এই যে ইডিট ডেটাবেস এরিয়া থেকে গিয়ে 
চেঞ্জ করতে পারবো কিভাবে চেঞ্জ করতে পারবো দেখাই আচ্ছা এটা ডেটা বেস এটা তো এখন এখানে আসতেছে আচ্ছা এই যে রাউন্ড ওয়ান এই যে সাইলেন্ট কিনা যদি সাইলেন্ট হয় তাহলে আমি এটার মধ্যে জাস্ট টিক মার্ক করে দিব আর টিক মার্ক না করলে এটা ই হয় এটাকে এটা পাবলিক হবে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ইয়াটা হয় মার্ক এটাকে কমপ্লিট করলাম আর আমি যদি এটাকে সাইলেন্ট করে দিই সাইলেন্ট করে সেভ করি তাহলে এই স্ক্রিনটা আর দেখা যাবে যাই দিলাম এরপরে রাউন্ড টু তে গেলাম রাউন্ড টু তে আমি রাউন্ড ওয়ানে যা ছিল আমি তাই কপি অ্যাভেলেবিলিটি দিয়ে দিলাম জেনারেট ড্র কনফার্ম ড্র ওকে এই যে দেখা যাচ্ছে আগের রাউন্ডে কে ইউ ওয়ান যে ছিল ডি ওয়ান যে ছিল সুতরাং তাদের ডিবেট করছে আর এদের ডিবেট করেনি এদের ডিবেট করছে ওকে আচ্ছা ও আরেকটা জিনিস দেখানো হয়নি কিভাবে এই যে এটার মধ্যে অ্যাডজুডিকেটার অ্যালোকেট করতে হয় তো আমরা এই প্রথমে হচ্ছে এই ড্র পেজটাতে আসবো ড্র পেজে এই যে অ্যালোকেট অ্যাডজুডিকেটার তারপরে এই যে এখান থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা অ্যাডজুডিকেটার অ্যালোকেট করি ঠিক আছে তো এইটুক করলেই মোটামুটি হয়ে যায় এই যে এখানে ডিসপ্লে ড্র ফর রাউন্ড টু এটা আমি এই যে ড্র ডিসপ্লে করলাম প্রথমে তো অ্যাডজুডিকেটার তো মানে পরে অ্যালোকেট করতে হয় আর কি প্রথমে ড্রটা রিলিজ করে দিয়ে পরে আবার ড্র এই মানে প্রথমে অ্যাডজুডিকেটার ছাড়া আমি রাউন্ড ওয়ানের ক্ষেত্রে যেভাবে করছি এটা করে পরে এসে আরেকবার এই ড্রতে যে অ্যাডজুডিকেটার অ্যালোকেট করতে হয় ফাইনালটা ওকে এরপরে আমরা চলে গেলাম ইয়ার মধ্যে ডিসপ্লে মোশন মোশন ডিসপ্লে করলাম ও এটা সরি এটা আগে রাউন্ড বেলো ওকে এন্টার রেজাল্ট এন্টার রেজাল্টের মধ্যে আমি কি দিলাম 72 72 72 72 72 হ্যাঁ তারপরে দিস রাউন্ড ইজ এ সাইলেন্ট রাউন্ড এই যে দেখা যাচ্ছে যে এটা সাইলেন্ট রাউন্ড আমি যদি এটাকে কমপ্লিট করি তাহলে আমি যদি রেজাল্ট সেকশনে যাই এখানে পাবলিক এরিয়াতে যাই আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করছি এই যে এখানে কিন্তু রাউন্ড টু এর রেজাল্টটা আসে নাই ঠিক আছে তো আমরা আগে থেকে সেট করে নিব আর কি যে কোনটা আমার অ্যাকচুয়াল পাবলিক রাউন্ডের 
পাবলিক রাউন্ড কোনটা প্রায় ইয়া সাইলেন্ট রাউন্ড ওকে ফাইনালি আমরা এই ধরলাম আমার এখন দুই রাউন্ডেই ডিবেট শেষ আমি আর ডিবেট চালাতে চাচ্ছি না এরপরে আমরা এই ব্রেকে আসবো ব্রেকে এসে এই যে ওপেনে আসবো এরপরে এই যে জায়গাতে ক্লিক করলেই আমার জেনারেট ব্রেক ফর অল ওপেন ক্যাটাগরি মানে আমার সব ব্রেকটা এখানে জেনারেট হয়ে যাবে তারপরে আমি কোয়াটার আমি যা যা করতে চাই এটা এখান থেকে কমপ্লিট করলাম কমপ্লিট করে মোটামুটি আমার এখানেই আমার কাজটা শেষ তো এইভাবে আমি আমার প্রিলিমিনারি রাউন্ড শেষ করলাম এরপরে সেমিফাইনাল ফাইনাল আমি যেভাবে করতে চাই করলাম এখন হচ্ছে আমি এটার কিছু কোর জিনিস দেখাচ্ছি যে এটা ডেটা বেস কিভাবে এডিট করতে হয় আমি যে একটু আগে সাইলেন্ট রাউন্ডটা এডিট করছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি ডেটা বেস থেকে তো প্রথমে এই যে ইডিট ডেটা বেস এই যে ফ্রেশার্স এর মধ্যে ক্লিক করলেই ডেটা বেস এরিয়া এই জায়গার মধ্যে থেকে যে সব কিছু চেঞ্জ করা যায় ঠিক আছে তো আমি কিছু অপারেশন দেখাই তো এখন যেমন আমার মানে ট্যাব সফটওয়্যারটা ফ্রি না তার মানে আমি এই একটা টুর্নামেন্ট কিনেই এটাকে বারবার এডিট করে করে নতুন টুর্নামেন্ট চালাইতে হবে একবার সফটওয়্যার কিনে তো যেমন আমি এই টুর্নামেন্টে গেলাম ফার্স্ট অফ অল কোনোভাবেই এই টুর্নামেন্ট ধরে ডিলিট করে দেওয়া যাবে না আমি যদি এই ডিলিট সিলেক্টেড টুর্নামেন্ট দেই তাহলে আমার লিমিট কিন্তু চলে যাবে তো আমাদের যেটা করতে হবে রাউন্ড ডিলিট করতে হবে এই যে রাউন্ড গুলো ধরে ধরে ডিলিট করে দেবে যেমন আমি রাউন্ড ওয়ান নিলাম আচ্ছা সরি আগে রাউন্ড টু নেই রাউন্ড টুর রেজাল্ট যেহেতু আমরা ইয়া করছি ডিলিট ডিলিট হয়ে গেলাম হ্যাঁ সে জিজ্ঞেস করতে স্যার আর ইউ শিওর কি না ওকে আমি সব ডিলিট করে দিচ্ছি আমি রাউন্ড ওয়ানেও ডিলিট করে দিতে চাই ওকে আমি জিনিসগুলো ডিলিট করে দিলাম ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে এই রাউন্ডটা আমি ডিলিট করলাম তাহলে আমার আবার একটা রাউন্ড অ্যাড করতে হবে ডেফিনেটলি সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে রাউন্ড ওয়ান এক ডিভিয়েশন আর ওয়ান থাকলো স্টেজ প্রিলিমিনারি এটাকে আমরা এলিমিনেশন রাউন্ডে দিব নাকি প্রিলিমিনারি স্টেজ রাউন্ডে দিব এরপরে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে ড্র টাইপ হচ্ছে পাওয়ার পেয়ার্ড ব্রেক ক্যাটাগরি এটা আর ড্র স্ট্যাটাস এটা নান এটা সাইলেন্ট কি সাইলেন্ট না স্টার্ট এট ওয়েট যা আছে তাই দিলাম এটা দিলে এই যে আমার কিন্তু আবার রাউন্ড ওয়ান এটার মধ্যে অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইভাবে জিনিসটা এই অ্যাড করা যায় তাহলে আমি যদি আবার এখানে একটু রিফ্রেশ করি তাহলে আমি এই যে রাউন্ড ওয়ান দেখতে পাচ্ছি ও সরি আমি এখানে নামটা ভুল দিছি এটাকে একটু এডিট করে ঠিক করে আসি ওকে তো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড থ্রি আমি যদি পার্টিসিপেন্ট ডিলিট করতে চাই তাও করা যাবে এই যে এখান থেকে পার্টিসিপেন্ট আমি এই যে অ্যাডজুডিকেটার ওয়ান টু থ্রি এদের ডিলিট করে দেবো হ্যাঁ তারপরে আমি আরও ডিলিট করতে চাই যে আমার ইনস্টিটিউশনগুলো আমি অ্যাড করছিলাম সবগুলো ইনস্টিটিউশন আমি ডিলিট করে দেবো ডিলিট করে দিতে পারবো তো তাহলে আমি এভাবে আমার ইয়ার টিমস গুলা ডিলিট করে দিছি যেজন সব কিছুই মোটামুটি আমি ডিলিট করে দিছি তাহলে ডিলিট করলে আমার একদম নতুন আবার একটা ট্যাব রেডি হয়ে গেল তো এইভাবে আমি মোটামুটি একটা টুর্নামেন্ট রান করার পরে অন্য আরেকটা টুর্নামেন্ট এটার মধ্যে আবার রান করা যেতে পারে ওকে